আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ ইকরা বাংলা টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি আহমদ শামসুদ্দিন এবং রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব লেখক গবেষক বিশিষ্ট ইসলাম স্কলার মুহতারা মাওলানা শাহনুজুল ইসলাম দর্শক আমরা জানি যে ইসলামের মূল দর্শনটা হচ্ছে মানবতার কল্যাণ আর এই কল্যাণের সূত্র বা নির্দেশনা আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুইটি পন্থায় পেয়ে থাকি একটা হচ্ছে কিতাবুল্লাহ আর একটা হচ্ছে রিজালুল্লাহ আল্লাহর আসমানি কিতাব সমূহ থেকে আমরা এই নির্দেশনাগুলো পাই এবং আল্লাহর সরাসরি তার প্রেরিত দূতগণ রাসুলগণের পক্ষ থেকে আমরা এই নির্দেশনাগুলো পাই আমরা এই আলোচনা করতে করতে পৃথিবীর প্রথম দূত প্রথম পুরুষ হজরত আদম আলাই হিসালাত ওসালামের প্রসঙ্গে গিয়েছিলাম এবং সেই প্রসঙ্গ থেকে পৃথিবীর সৃষ্টির প্রসঙ্গে আমরা চলে গিয়েছিলাম দর্শক আমরা সেই প্রসঙ্গেই আছি আজকে আমরা সেই প্রসঙ্গেই আলোচনা করব মোহতারাম আমরা তো গত কয়েকটি পর্ব ধরে আপনাদের কাছ আপনার কাছ থেকে আমরা শুনছিলাম যে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ কিভাবে পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদেরকে কোরআন করিমের মধ্যে জানিয়েছেন সৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্য আমরা আসলে চমৎকার উপভোগ করছিলাম এবং দর্শকদের বলেছিলাম যে আমরা ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বগুলোতেও চালিয়ে যাব ওই তথ্যগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব দর্শকদের জানার জন্য চেষ্টা করব মোহতারাম আমরা গত দিন যে আলোচনায় আপনি ছিলেন যে পৃথিবী আল্লাহ সুবাহ তারা বলছেন যে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং বলছেন যে দুই দিনে আসমান দুই দিনে পৃথিবী জমিন এবং আরও দুই দিনে জমিনের উপর যে বিষয় আসে ওগুলো উদ্ভিদ আছে তারপর বৃক্ষরাজি আছে তারপর পাহাড় পর্বত আছে ইত্যাদি বিষয়গুলো একটা বিষয় আমাদের খুব প্রশ্ন আসে যে কোরআনুর কারিমের মধ্যে কোথাও বলা হয়েছে যে আমি আসমান এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছি বোঝা যায় যে আসমানকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে কোথাও বলা হচ্ছে যে আমি জমিনকে সৃষ্টি করেছি সেখানে মনে হচ্ছে যেন যে জমিনের সৃষ্টিটা আগে হয়েছে আবার কোথাও বলা হচ্ছে যে কানাতা রাত কানকে দুটোই যেন লেপটে ছিল একে অন্যকে তো এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা কন্ট্রাডিক্টরি কিছু ইনফরমেশন পাই যেটা মানে আসলে তিন ধরনের ইনফরমেশন হয়ে যায় মানে এটা কিভাবে মানে এটার বিশ্লেষণ কি মোহতারাম ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টি আমরা স্পষ্ট করি নাই যে কোরআন মজিদের কিছু কিছু সুরা এবং কিছু কিছু আয়াতে এটা বলা হয়েছে যে পৃথিবী আগে সৃষ্টি করা হয়েছে যেমন সুরা বাকারার একশো সতেরো নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে বাদিয়া উসামা ওয়াতি ওয়াল আর্দ তাহলে এই যে এখানে দেখেন যে আকাশের কথা আগে আসছে হ্যাঁ তারপরে জমিনের কথা আসছে আবার কোরআন মসজিদের উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছেন যে হুয়াল্লাদি খালা কালা কুম মাহফিল আরদি জমিয়া তো এখানে জমিনের কথা আগে আসছে আবার কোরআন মসজিদের সুরা তহা বিশ নম্বর সুরার চার নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলতেছেন তানজিল আম্মা খালা কাল আরদা কসামা তিলাউলা সেখানে জমিনের কথা আসছে আসছে হ্যাঁ তো এইভাবে কোরআন মসজিদের কিছু কিছু আয়াতে মনে হয় যে পৃথিবী আগে সৃষ্টি করা হয়েছে আবার কিছু কিছু আয়াতে এটা বারাতুন্ন বাহ্যিক অর্থে মনে হয় যে আগে আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে আবার আপনি যেটা বললেন যে এই যে আয়াত সেখানে বলা হয়েছে এই একুশ নম্বর সুরা জি ত্রিশ নম্বর আয়াতে সেখানে বলা হচ্ছে যে আকাশ এবং পৃথিবী একসাথে ছিল ও তো প্রতভাবে মিশে মিশে মিশেছিল লেফটে ছিল তারপরে এই দুইটাকে আল্লাহ তালা পৃথক করে দিলেন তো এখন এটার সমাধান কি হতে পারে তো একসাথে যখন ছিল তাহলে তখন আল্লাহ তালা আকাশ সৃষ্টি করছেন আগে এবং পরে পৃথিবী এবং দুইটা লেফটে ছিল কিন্তু এটাকে যখন পুনর্বিন্যাস করতে গেছেন তখন এই আয়াতগুলো এটা প্রমাণ করে যে তিনি আগে পৃথিবীকে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন এই যে পাহাড় সাগর এই মানুষের এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের যে রিজিক তাদের যে এই সমস্ত কিছু তিনি যে বরাদ্দ দিয়েছেন এবং এটাকে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন অন্যান্য আয়াত থেকে এটা বোঝা যায় যে আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আগে পৃথিবীকে পুনর্বিন্যাস করেছেন সোমস্তাওয়া আল আলাস 
সেখানে মানে অপারগতা হোক বা সীমাবদ্ধতা হোক প্রকাশ করতে বাধ্য তারপরে বিজ্ঞানীদের মধ্যে যে পৃথিবী গোল নাকি চ্যাপ্টা এই প্রসঙ্গটি নিয়েও কিন্তু তাদের মধ্যে কথাবার্তা আছে এই যে কথাবার্তা আছে আমরা এটাকে যদি কোরআনের যে সূত্র সেই সূত্রের আলোকে যদি আপনি ব্যাখ্যা করেন তাহলে মনে হয় যে আসলে তো দুইটাই ঠিক চ্যাপ্টা ছিল এটা যদি বলি যে কানাতা রাতাকা রাত লেফটে ছিল লেফটে ছিল দুইটা এই একটা সময় এরকমই ছিল আবার ভুল এটা যখন আল্লাহ তালা এটাকে পুনর্বিন্যস্ত করেছেন তখন সেটা কি হয়ে গেছে কেমন এরকম একটা মানে আমরা যদি তাতবিক দিতে চাই সমন্বয় সাধন করতে চাই বিজ্ঞানীদের সূত্র কোরআনের সাথে সমন্বয় সাধন করতে চাইলে এটা বলা যেতে পারে এরকম বিজ্ঞানীরা কিন্তু কোনো একেবারে যে নিশ্চিত করে কথাগুলো বলেন নাই হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে একটা সুযোগ রাখা হয়েছে যে পরবর্তীতে এই বিষয়ে তথ্য আবিষ্কার হবে তখন নতুন তথ্য আসতে পারে এই সুযোগ কিন্তু বিজ্ঞানীরা ওপেন রাখছেন না ওইখানে মজার ব্যাপার হলো যে আপনি তো দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য দিয়ে দিলেন আমার সবথেকে লাস্ট লেট মানে যে বিজ্ঞানী আমাদের জাস্ট যে স্টিফেন হকিংস যিনি এই মহাকাশ নিয়ে এবং পৃথিবীর সূচনা নিয়ে যিনি বিশাল গবেষণা চালিয়েছেন এবং চমকপ্রদ কিছু তথ্য দিয়েছেন যেটা যেগুলো আসলে কতটা মানে মানে এটাই কি মানে তার তত্ত্বটাই কি মানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা সেটা তিনিও সেভাবে কনফিডেন্ট না কিন্তু তিনি তার মানে গাণিতিক সূত্র এবং ওই যে বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে ওই যে অনুপরণ মানু বা এরকম বিষয় আসে দিয়ে তিনি বিশ্লেষণ করে মানে একটা ধারণায় পৌঁছেছেন যে একটা পর্যায় পর্যন্ত যাওয়া যায় তিনি বলছেন যে বিগ ব্যাং একটা প্রচণ্ড বিকুপ্ত সাউন্ড এবং ওই সাউন্ডের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে তিনি বলছেন যে আমরা মানে একটা জিনিসের মানে একটা পর একটা জিনিস সেট আপ করে করে সূত্র দিয়ে দিয়ে তিনি একটা মানে গন্তব্যে পৌঁছেছেন যেটা বিজ্ঞানের সূত্র হচ্ছে যে দুনিয়াতে চলমান যত বিষয় আছে দুনিয়ার বিষয়গুলোকে বিজ্ঞানীরা চান যে একটা কোনো একটা সূত্রের মধ্যে আবদ্ধ করার এবং ওই চলমান সূত্র দিয়ে বা ওই সূত্র দিয়ে আরও কিছু জিনিস যেটা হয়তো তাদের মানে হস্তগত নয় অথবা নিজেদের ক্যাপচারের মধ্যে নয় সেটাকে মানে একটু ইমাজিন করার অনুমান করার সেটাই মূলত বিজ্ঞানীরা করে থাকেন তো উনি ওই ধরনের সূত্র থেকে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র থেকে তিনি বলেছেন যে একটা পর্যায়ে গিয়ে বলেছেন যে ওই একটা মানে একটা হাজার কোটি বছর আগে পৃথিবীর এই অবস্থা ছিল এরও আগে কি ছিল বলে এর আগে কি কোনো সূত্রে ধরে না সেটার আগে বিশাল একটা প্রকণ্ড প্রচণ্ড মানে সাউন্ড হয়েছে ওই সাউন্ড থেকে ওই সূত্রপাতগুলো ঘটে ঘটে গেছে তো এর পিছনে এটা উনি বলছেন যে এটাকে এটাকে মানে ওই ঐশ্বরিক ব্যাপার সেপার যে এখানে আমাদের আর কোনো মানে গবেষণা বা চিন্তা আমাদের ওইখানে কাজ করে না আর যেটা বলছিলেন মুহতরাম যে ওই কিছু আপনার যে পৃথিবীর চ্যাপ্টা ছিল এবং গোলাকার হয়েছে আপনি তো দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য দিয়েছেন পূর্বেকার বিজ্ঞানীরা কিন্তু এই ব্যাপারে বলছেন যে পূর্বী সম্ভবত আমি নামটা আমি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না আইনস্টাইন সম্ভবত তিনি তার কনসেপ্ট ছিল যে পৃথিবীটা চ্যাপ্টা পৃথিবীটা চ্যাপ্টা এবং তিনি বলছেন যে যে কত লক্ষ স্টেডিয়াম এর সমন্বয়ে পৃথিবীর পৃথিবীটার আয়তন না এই এ তো তো সঠিক না না সেটা উনি সেই যুগে দিয়েছিলেন মানে তখন হয়তো এত সব বিষয় আসলেগুলো বা এই যে ছায়াপথ গ্যালাক্সি এটাও উচ্চারণের একটা উপায় আসলে পৃথিবী সম্পর্কে যে সঠিক ধারণা সেই ধারণা লাভের ক্ষেত্রে এটাও একটা পর্যায় ছিল কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী এরকম চ্যাপ্টার না এখন তো এটা প্রমাণ না এই এই সূত্রটা কিন্তু লাস্ট বিজ্ঞানী যিনি স্টিফেন হকিংস সেটাকে তিনি মানে ইয়ে করেছেন যে এটা আসলে পৃথিবী চ্যাপ্টার না সেটা মূলত পৃথিবী বৃত্তাকার বা গোলাকার মূলত তো না ওই যে জিনিসটা বলছিলাম যে যেই জায়গায় বিজ্ঞানরা কিন্তু দুই দিক থেকেই বিজ্ঞানের মানে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে একটা পর্যায়ে যে ওনারাও মানে খুব স্পষ্টভাবে স্টেটমেন্ট দেন যে এর এর পরে কি ছিল মানে এটা আমাদের 
সীমাবদ্ধ মানে সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিজেদেরকে মানে ইয়ে করেন প্রকাশ করেন যে এর আগে কি ছিল এবং এর পরে কি হবে সেটা আমাদের জ্ঞানে নেই আচ্ছা এখানে আমি আপনাকে আরেকটা জিনিস বলি যে আমাদের দর্শক শ্রোতাবৃন্দের উদ্দেশ্য যে আমরা যারা আসমানি কিতাবে বিশ্বাস করি আমরা বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে কোরআনের আয়াতকে যাচাই করব না জি এক্স্যাক্টলি 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 আমরা কোরআনের আয়াত দিয়ে বিজ্ঞানকে যাচাই করব এক্স্যাক্টলি তবে এখানে আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে কোরআনের যে বৈজ্ঞানিক যে সমস্ত আয়াত রয়েছে সেই আয়াতের গভীরে আমরা কতটা যেতে পেরেছি সেই আয়াতের ভেক্কা বিশ্লেষণ এবং সেই আয়াতের যে যে মর্ম মতলব সেটা কতটা আমরা বুঝতে পেরেছি যেমন দেখেন যে এখানে যে আয়াতটি আমরা পড়েছি যে একুশ নম্বর সুরার ত্রিশ নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ তালা বলতেছেন আওয়ালাম মেরাল্লাদিন কাফারু আন্নাসামাওয়াতিওয়াল আরদা কানাতা রাতকা যে আকাশ মণ্ডলী এবং জমিন সেটা একটা আরেকটার সাথে লেপ্টে ছিল ফাফাতক না হুমা আমি এদেরকে পৃথক করে তো এই যে পৃথক করে দেওয়া পৃথক করার কার্যক্রম এই এই ক্ষেত্রে তো আল্লাহ তালার একটি আমর ছিল একটা ওয়ার্ডার ছিল সে ওয়ার্ডার ছিল এবং সে ওয়ার্ডার ক্যারি যখন করছে তারা তো সেখানে একটা সাউন্ড হতে পারে আমরা যদি সামঞ্জস্য দিতে চাই তাহলে সেই জায়গাটাতে বল বলা যেতে পারে যে সেখানে একটা জিনিস গঠনের ক্ষেত্রে সেখানে তো সাউন্ড হয় যেটা যে বিগ ব্যাংয়ের কথা হ্যাঁ তো সেই এটাই হলো একটা বিষয় আর একটা হলো যে এর আগে কি ছিল বা এই যে প্রাণী জগত বা সৃষ্টি জগৎকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন কিসের থেকে সৃষ্টি করেছেন আমরা এখানে একটা সূত্র পাই সেটি হচ্ছে ও জাল না মিনাল মা এ কুল্লা সাই ইন হাই এবং পানি থেকেই সকল জীবকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই এটা আর একটা সূত্র আমাদের যে পৃথিবীতে যত জীব জন্তু আছে এই সবগুলোকে আল্লাহ তালা কিসের থেকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন না ফেলাই মিনুন তাহলে বোঝা গেল যে আমরা যে এ পানিকে কি বলি পানি জীবন এটার একটা সত্যতা আছে সত্যতা আছে এবং এই জিনিসটা যে সমস্ত জীবনকে আল্লাহ তালা পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এই জিনিসটি পাওয়া যায় না মোহতারাম যেটা আপনি বলছিলেন যে কোরআনকে আমরা বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন নেই বরং বিজ্ঞানকে কোরআন দিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন এক্সাক্টলি এই জায়গায় আমরা বলি যে এই আধুনিক যুগে এসে এবং এই মানে বিজ্ঞানের যুগে এসে আমরা যখন আজকের এই মুহূর্তে আমরা যখন কথা বলছি এই মুহূর্তেও আলহামদুলিল্লাহ কোরআন ইনফরমেশন এখনও অনেক অ্যাডভান্স যেটা এখনও যা পর্যন্ত বিজ্ঞান পৌঁছায় নাই যে কথাটা আমি বলছিলাম যে লাস্ট আমাদের মানে সব থেকে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী যে ওয়ার্ল্ড ফেমাস বিজ্ঞানী যে স্টিফেন হকিংস যেটা তার এবং তার যে বিশ্ববিখ্যাত তথ্য যে বিগ ব্যাং এবং যে ব্ল্যাক হোল যে তথ্যটা দিয়েছেন তিনি ওই জায়গায় গিয়ে দুইটা তথ্যের সূচনা তিনি তার গবেষণার থিসিসটা শুরু হয়েছিল এই জায়গা থেকে যে আমরা কি এখানে কেন কোত্থেকে এলাম কোথায় যাব এই বেসিক তিনটা প্রশ্ন তার পরবর্তী প্রশ্ন ছিল তার যে এই যেখানে আমরা আছি সেটা সেটা কি সেটা কোত্থেকে এসছে এবং সেটা সেটা কোথায় যাবে অর্থাৎ সেটার মানে সূচনা কোথায় শেষ কোথায় কেউ খুব মানে এর আগের বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে এটা মনে চলমান প্রক্রিয়া এটার সূচনাও নেই শেষও নেই ওনাদের ধারণা ছিল স্টিফেন হকিংস ওইটাকে কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে নাই তিনি বলছেন যে না এটার কোথাও একটা সূচনা আছে এবং কোথাও গিয়ে এটা শেষ হতে হবে তার বিজ্ঞানের সূত্র তাকে এই এইভাবেই মানে গাইড করেছে তো তিনি শেষ পর্যন্ত একটা জায়গায় গিয়ে বলছেন যে যে পৃথিবীর শেষটাও এইভাবে বলছেন যে যে এই আমাদের এটা গ্লাক্সি যেটা আছে ছায়াপথ যেটা আছে এবং এই মহা মহাকাশ যেখানে আছে সেখানে সবগুলো জায়গার একটা মানে একটা বলয় তৈরি আছে এবং একটার পর একটা সার্কেলে এবং প্রত্যেকটা গ্রহ তার ছোটো ছোটো উপগ্রহ নিয়ে মানে ঘূর্ণমান মানে তার চলছে এরকম কিন্তু এইরকম তথ্য দিচ্ছেন যে পৃথিবীর মধ্যে যত বালিকোনা আছে বালুকোনা আছে সেই বালুকোনার চেয়েও বেশি কিন্তু তারকা রাজি এবং গ্রহ উপগ্রহ মানে মহাকাশে রয়েছে এত বিশাল মানে সেই জগৎটা তো তিনি শেষ পর্যন্ত বলছেন যে কিছু জায়গা ওনারা তাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে সূত্র দিয়ে আবিষ্কার করতে পারেন কিছু একটা অংশ ওনারা ওনাদের বিজ্ঞান এবং যন্ত্রপাতি এ পর্যন্ত 
ধারণ করতে পারে না ওনারা সেটাকে ব্লাইন্ড কালো দেখেন ব্ল্যাক হুল দেখেন ওই অংশটাকে তিনি ব্ল্যাক হুল বলেছেন যে এক সময় একটা সময়ের সার্টেন টাইম পরে ওই বিশ্বটা ওই ব্ল্যাক হুলের মধ্যে হারিয়ে যাবে এই জায়গায় এবং সেটা কেন হবে কীভাবে হবে হারানোর পর কি হবে সেই ব্যাপারে কোনো তথ্য ওনারা দিতে পারছেন না সেটা কিন্তু ওই জায়গায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ আপনার আলোচনা থেকে আমরা কিছু যে তথ্যগুলো ইনফরমেশনগুলো আল্লাহ চোদ্দোশো বছর আগে আমাদেরকে কিতা এই কোরআন কারিমের মধ্য দিয়ে এবং রাসুল সাল্লামের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এই ইনফরমেশনগুলো জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীটা ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে এটা লেফটি ছিল এটা মানে সাত সাতটা আসমান করা হয়েছে এই যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া হলো এটা তো স্টিফেন হকিংস তো এই দিক থেকে যেতে যেতে ওই দিকে এখনও পৌঁছাতে পারেন নাই এবং পৃথিবীতে শেষ হবে কীভাবে সেভাবে তো কোরআন কোরআন শরীফে যথেষ্ট ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে কেমত আসবে এবং পৃথিবীটা চূর্ণ বিচূর্ণ হবে পাহাড় পর্বতরাজিগুলো রুইয়ের মতো উঠতে থাকবে আসমান ফেট ফেটে যাবে ইজ সামাউন সাক্ষাৎ এই তত্ত্বগুলো আছে যেগুলো মনে করেন আমাদের আজকের বিজ্ঞানীরা হয়তো তাদের মেধা দিয়ে চিন্তা চেতনা দিয়ে সেটুকু পর্যন্ত এখনও পৌঁছতে পারেননি তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা খুবই ক্লিয়ার হতে পারি যে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের ইনফরমেশন এখনও অ্যাডভান্স আছে বিজ্ঞান সে পর্যন্ত এখনও পৌঁছায় নাই আরও হয়তো গবেষণা হবে আরও হয়তো স্টেপ বাই স্টেপ হয়তো এগুবে এবং হয়তো বা এই বাস্তবতাগুলোর দিকে হয়তো যাবেন বিজ্ঞানীরা কিন্তু আজকের এই শতাব্দীতে এই যুগে এসেও এখনও পর্যন্ত কোরআনের ইনফরমেশন অনেক অ্যাডভান্স আরেকটা কথা এখানে পরিষ্কার হওয়া দরকার যে বিজ্ঞান যদি সঠিকভাবে চলে এবং সঠিকভাবে তার আবিষ্কার এবং তথ্য উপস্থাপন করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই কোরআনের সাথে তার কোনো সংঘাত সংঘর্ষ মতো পার্থক্য হওয়ার কথা না জি বিজ্ঞান সঠিক পথে চললে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বৈজ্ঞানিক অনেক বিষয় এই পর্যন্ত যেটা কোরআন এবং হাদিস সন্নার বক্তব্যের সাথে মিলে গেছে এটা আমরা দেখি এবং আমরা যে জায়গাতে দেখব মনে করেন এরকম একটা প্রসঙ্গ যদি আসে যে এই বিষয়ে কোরআন মজিদ একটা তথ্য দিয়েছে এবং বিজ্ঞানী আরেকটা দিয়েছেন এবং ওই দুটোর মধ্যে সাংঘর্ষিক কথা আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনটাকে বিশ্বাস করব আসমানি কিতাবের বিশ্বাস হিসেবে অবশ্যই আমরা কোরআনের বিষয়টাকে বিশ্বাস করব বিজ্ঞান তো আমরা স্রষ্টার সৃষ্টিকে খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা আছে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এবং ফসলের মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু কোরআনের যে বর্ণনা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো পরিবর্তন নাই যারা বলতেন যে কোরআন এই পৃথিবী গড়ে না কি করে সূর্য গড়ে জি তো এটা কেউ বলতেন যে পৃথিবী গড়ে কেউ বলতেন সূর্য গড়ে কিন্তু কোরআন বলছে কল্লন ফি ফালাকি সবাই যার যার কক্ষপথে পরবর্তীতে কিন্তু এই জায়গাতে সবাই আসছে সবাই আসছেন ওইখানে মতাম আরেকটা মজার সূত্র এসছে যে বিজ্ঞানীরা আসলে তো বিজ্ঞানীরা আসলে তো তারা তো যে আমাদের চারপাশে যে বিষয় আসুগুলো মানে চলমান সেই বিষয় আসগুলোকে খুঁজে বের করে এটা কেন চলছে কোথায় চলছে কীভাবে চলছে এই সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন এবং সেই আবিষ্কারের আবিষ্কার করে ওনারা এগিয়ে যান ওইখানে একটা মজার ইনফরমেশন আসছে যে মানে ওনারা যে পৃথিবীতে যত বিষয় আসয় আছে ইভেন একটা ধুলি খোনা বালু খোনা পাহাড় পর্বত প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু একটা অর্ডার ক্যারি করে কিন্তু মানে সে মানে বহমান এবং প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটা সূত্রের মধ্যে কিন্তু চলছে মানে প্রত্যেকটা জিনিসের এক মানে এক একটা সূত্র আছে মানে গাছের সাথে জড়ে মানে মাটির মাটির সাথে আসমানের মেঘমালার মানে একটা সূত্রকে কেন্দ্র করে সব কিছু একটা মানে মনে হচ্ছে যেন সবগুলো একটা অর্ডারের মধ্যেই এটা আবদ্ধ এটা এটা যে একই স্রষ্টার এই হুকুমে চলমান হ্যাঁ হ্যাঁ এবং একই স্রষ্টার ব্যবস্থাপনার মধ্যে সবগুলো যে চলছে এটা প্রমাণ করে এটা যে এই এই সমস্ত কিছুর মধ্যে যে ভারসাম্য রয়েছে ভারসাম্য রয়েছে এবং সামঞ্জস্য রয়েছে সাযুজ্য রয়েছে এবং এর মধ্যে যে কোনো ব্যতিক্রম ঘটছে না বা এর মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা হচ্ছে না এইগুলো যে সূর্য চন্দ্রকে ধরে ফেলতেছে না চন্দ্র সূর্যকে ধরে ফেলতেছে না পৃথিবীর সাথে চন্দ্র বা সূর্যের কোনো সংঘাত হচ্ছে না এই যে বিষয়গুলো যার যার কক্ষপথে যে একটা নিয়মের মধ্য দিয়া একটা নির্দিষ্ট গতির মধ্য দিয়া তারা যে চল চলমান রাত এবং দিনের যে আবর্তন এই সব কিছুই প্রমাণ করে যে এই সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এক এবং একক যার কোনো শরিক নাই সুহান আল্লাহ ওইখানে 
ওইখানে মুহতারাম আপনি যেটা বলছেন যে প্রত্যেকে তার মানে গতিপথে ঐক্যপথে চলছে এবং মানে এবং তার তার গতিসীমা এবং তার নির্ধারিত পথেই চলমান সে তার গতি ভেদ করছে না ওইখানে বিজ্ঞানীরা আমি বললাম বলছি এর জন্য যে আপনি কোরআনের যে ইনফরমেশনগুলো দিলেন এবং মহাকাশ এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আর কোন সাবজেক্ট কেউ এই এইগুলো নিয়ে কথা বলে না কথা বলেন বিজ্ঞানীরা এবং ওনারই আমাদেরকে অনেক কিছু জানিয়েছেন অনেক কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন ওনারা বলছেন যে মধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা ব্যাপার আছে যে পৃথিবীর কেন্দ্রটা তার আশপাশের বিষয়গুলোকে সে টানে যেন এই জন্য মনে করেন আমরা বসে আছি আমরা আকাশে ওদিকে উড়ে উড়ে যাচ্ছি না চেয়ারটা চেয়ারের জায়গায় আছে টেবিলটা টেবিলের জায়গায় আছে সেটা মানে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি ওটাকে টেনে ধরেছে এই টানটা যদি আমাদের মানে পাশের গ্রহ চন্দ্রকে বা অন্য কোনো গ্রহকে সেও যদি আকর্ষণ করতে পারে এবং সে যদি সেটাকে আকর্ষণ করে তাহলে সেটা মানে ব্যাপারটা এমন হওয়ার কথা ছিল যে মধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে ওই চারটা পৃথিবীর বুকে এসে মানে চেপ লেপটে পড়তো অথবা ওইটার ওইটার সাথে সংঘাত হতো আবার এই মধ্যাকর্ষণ শক্তিটা যদি ওই চারটাকে ছেড়ে দিত ধরেন ছেড়ে দিত বা বা তার পাশের যে গ্রহগুলোকে ছেড়ে দিত যে কোনো মানে ইয়ে করতো না কোনো মানে কানেকশন করতো না বা তার প্রভাব বিস্তার করতো না তাহলে ওইগুলো আবার ওই যে ব্ল্যাক হোল বা অন্য কোথাও মানে গিয়ে হারিয়ে যেত তো এই সেট মধ্যে ওনার বিজ্ঞানীরা বলছেন যে পৃথিবী থেকে এত মানে এত স্মার্ট একটা দূরত্বে ওই গ্রহগুলো মানে মানে ঘূর্ণীয়মান যে যার কারণে সে এই দূরত্বের জন্যই সে পৃথিবীর মধ্যে এসে মানে এতটা প্রভাব বিস্তার করছে না লেপটে যাচ্ছে না আবার এতটা মানে মধ্যাকর্ষণ শক্তি শক্তি থেকে একদম সেটা মানে আলাদাও হয়ে যাচ্ছে না যার কারণে সে অন্যদিকে প্রভাবান হয়ে যাবে বা অন্যদিকে চলে যাবে যে এই যে সেট এটা মানে শৃঙ্খলা বা এটাকে মানে যথাযথ জায়গায় সেট করা একমাত্র স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমী একমাত্র স্রষ্টা তিনি এবং তার হুকুমই চলছে বিশ্ব জগতের সর্বত্র এবং এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম হচ্ছে না এবং মোহতারাম আসলে বারবার এই রেফারেন্সগুলো কেন আনছি যে আমরা তো আসলে সাধারণত আমরা আধুনিক বিজ্ঞান এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা চমক প্রদ মানে চমকিত হই এবং এগুলোকে অনেক ইয়ে করি স্টিফেন হকিংস কিন্তু সর্বশেষ যিনি এই আবিষ্কারের থিসিসগুলো করার পর একটা পর্যায়ে তিনি এই কথাটাই বলেছেন তিনি এই কথাটাই বলেছেন যে পৃথিবী তার এই যে সব কিছুর মানে একটা যে সিস্টেম ওয়াইজ চলছে এবং এর পিছনে যে কিছু অংশ আমরা চিন্তা করে ধরতে পারি আর কিছু অংশ ধরতে পারি না সব কিছুর নেপথ্যে মনে করা যায় একজন ঈশ্বর রয়েছেন যিনি এইগুলোকে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং যে কিছু কিছু বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আছে এবং কিছু বিষয় আমাদের অজানা আছে এবং অজানাই থাকবে আমি যদি সুযোগ পাই আপনাকে মানে বাই ওয়ার্ড এই ওনার রেফারেন্সটা আমার একটা এই ইউনিভার্স নামে একটা ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ হয়েছিল ঢাকায় দারুল রসাদ মাদ্রাসাতে তো সেখানে প্রফেসর ডক্টর আব্দুল হাই নামে নাসার একজন বিজ্ঞানী আমাদের বুয়েটের শিক্ষক ছিলেন তো তিনি এই নাসাতে সাতাশ বছর কাজ করেছেন তো তিনি একটা তথ্য দিয়েছিলেন যে বিজ্ঞান নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে সম্ভবত আমরা এই দেখেন এখানে একেন বা সুনিশ্চিতভাবে তারা বলছেন না কথা এটাই হ্যাঁ বলছিলেন যে সম্ভবত আমরা যে আল্লাহর সৃষ্টি তিন ভাগের এক ভাগ অনুমান বা আন্দাজ করতে পেরেছি তো এটা তো তাইলে কি বোঝা যাচ্ছে যে আসলে সর্বোচ্চ যারা ধারণা করতে পারেন দূরদর্শন যন্ত্র যাদের কাছে আছে তারা বলছেন যে আল্লাহর সৃষ্টির একশো ভাগের তিন ভাগ সম্ভবত আমরা ধারণা করতে পারছি সম্ভবত কথা বলার পিছনে এটা 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 আমাদেরকে জানান দেয় যে এই কথাটাও সঠিক না হইতে পারে হ্যাঁ দর্শক মোহতাম আসলে আমাদের এই বিষয়গুলো আলোচনার দরকার জানার দরকার যে আমাদের কোরআন আল্লাহ সুবাহান তালা আমাদেরকে কত অ্যাডভান্স মানে তত্ত্ব দিয়ে রেখেছেন এবং আমরা আলহামদুলিল্লাহ সেই দিক থেকে সৌভাগ্যবান আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যেতে হচ্ছে আমরা বিরতির পর আবারও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করব প্রিয় দর্শক ছোট্ট একটি বিরতি নেব বিরতির পর আবার ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন
বিরতির পর আবারও স্বাগত ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠানে মহতারাম আমরা বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম এই পৃথিবীর সৃষ্টি তথ্য নিয়ে এবং কোরআনুল কারিম আমাদেরকে পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে কী জানিয়েছে এবং বর্তমান বিজ্ঞান আমাদেরকে কী জানাচ্ছে আমরা কোরআন দিয়ে সেটা কেউ যাচাই করে নিলাম এবং মোহতারাম আপনার কাছ থেকে আমরা চমৎকার একটি দর্শন পেলাম যে বিজ্ঞান দিয়ে কোরআনকে যাচাই করার সুযোগ নেই বরঞ্চ বিজ্ঞান ঠিক বলছে কি না সেটা আমরা কোরআন দিয়েই যাচাই করব এটাই আমাদের মূল সূত্র এবং মূল দর্শন হওয়া উচিত মোহতারাম আমরা এবার জানতে চাই যে আল্লাহ সুবহান তালা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পর কি আদম আলাহিসালামকে বা মানব জাতিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বসবাসের জন্য নাকি হ্যাঁ না কোরআন আমাদেরকে সে এই কথা বলে না বরং এই পৃথিবী এরকম একটা প্রশ্ন যদি আসে যে মানুষ আগে না পৃথিবী আগে তাহলে আমাদের কাছে স্পষ্ট যে আগে পৃথিবী ওয়েদ কাল আরব্বুকা আল মালা ইকাতি ইন্নি জাহল ফিল আরদি খালিফা তাইলে এটাই প্রমাণ করতেছে যে পৃথিবী অস্তিত্ব আগে আগে এসছে তাইলে এরপরে মানুষ এখন পৃথিবী সৃষ্টি করার পরে প্রথমেই কি মানুষকে এখানে বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে কি না এরকম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে না এখানে মানুষের আগেও বসবাস করছে এই যে জিন জাতি আচ্ছা তারা বসবাস করেছে এই জন্য কোরআন মজিদে যেটা বলা হয়েছে ওই কাল রব্বুকাল মেলা ইকাতি ইন্নি জাহল ফিল আরদি খালিফা কালু আতা জালু মাইফিদু ফিহা ও ইসফিকুদ্দিমা কিসের ভিত্তিতে ফেরেস তারা বললেন মানব জাতি সম্পর্কে তো তাদের এরকম পূর্ব ধারণা ছিল না তো কিসের ভিত্তিতে এই রকম মন্তব্য তারা করলেন এটা হলো যে এর আগে যেহেতু পৃথিবীতে জিন জাতির বসবাস ছিল এবং তারা সেখানে এই এই ধরনের ফিতনা ফোসাদ করেছে এর ভিত্তিতেই ফেরেস তারা এই কথাটি বলেছেন তো জিন জাতি ছিল তারা কোথায় গেল এরকম একটা প্রশ্ন অবশ্যই অবশ্যই তো জিন জাতিকে কি আল্লাহ সুবাহ তারা ওই মানে ওনার ইবাদতের জন্য কি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন হ্যাঁ মানে আমাদের মতোই তা তো অবশ্যই ওই যে উমা খালাকুল জিন নাওয়াল ইনসা ইল্লা লি আবুদুন এখানে দেখেন আর তা একটা আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আসলে মানে চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে যে কোরআনের প্রত্যেকটি শব্দের যে প্রয়োগ জি সেটাতে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে সেখানে অনেক প্রশ্নের সমাধান আছে তো এই আয়াতে কি বলা হচ্ছে ওমা খালাকতুল জিন ওয়াল ইংস তাহলে আগে জিন তারপরে ইনসেন্স মানে ওইখানেই সিস্টেমটাই বলে দিচ্ছে যে প্রথমে জিন জাতি ছিল পৃথিবীতে আগে জিন ছিল তারপরে এখন জিন্নাতকে কি করা হয়েছে যে তারা যখন এখানে নাফরমানি করছে তো আল্লাহ তালা আজাজিলকে এবং এই যে ফেরেস তাদেরকে প্রেরণ করলেন তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া তাদেরকে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো কেন তারা পাহাড় জঙ্গল এবং নদী সাগরে তারা আশ্রয় নিয়েছে পৃথিবী থেকে তাদেরকে মূল বসবাসের অবস্থান থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের নাফরমানির কারণে আচ্ছা তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে আল্লাহ তালা তার নতুন সৃষ্টি আদম আল ইসলামকে সৃষ্টি করেছেন যেটা বলা হয়েছে ওয়াইদ কাল আরব্বুকাল মালাইকাতি এমনি এখানে আরেকটা বিষয় যেটা আমি পুনরাবৃত্তি করি আর কি আগেও আমরা আলোচনা করেছি যে সকল আসমানি কিতাব এটা প্রমাণ করে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হচ্ছেন আদম হজরত আদম আল ইসলাম পৃথিবীর সমস্ত আসমানি কিতাব এটা প্রমাণ করে যে প্রথম মানুষ হচ্ছেন আদম আলহি সালাতুসাল্লাম এবং অনেকগুলো আয়াত যেমন দেখেন যে সুরা আল ইমরানের উনষাট নম্বর আয়াত তারপরে সুরা আরাফের একশো উননব্বই নম্বর আয়াত সুরা নিসার এক নম্বর আয়াত যে ইয়া ইউহান্না সুত্তা কৌর আব্বা কুমুল্লাদি খালাকা কুম মিন নফসুম ওয়াহিদা ও খালাকা মিনহা জাহা তো মিন নফসুম ওয়াহিদা এনে হচ্ছেন আদম আল ইসলাম ও খালাকা জাহা ও খালাকা মিনহা জাহা তিনি হচ্ছেন এবং এই দুইজন থেকে অসংখ্য নারী এবং অসংখ্য পুরুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে আজকের পৃথিবীর সমস্ত মানুষ কালো সাদা যে ভৌগোলিক সীমায় সে বসবাস করুক না কেন যে ভাষায় সে কথা বলুক না কেন যে ধর্ম বা মতবাদী সে বিশ্বাস করুক না কেন 
সমস্ত মানুষই হচ্ছে আদম সন্তান জি সমস্ত মানুষই হচ্ছে আদম সন্তান এর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বিবর্তন ঘটে নাই সমস্ত মানুষ আদম সন্তান এই জিনিস বিজ্ঞানও প্রমাণ করে বৈজ্ঞানিক সমস্ত গবেষণা এটা প্রমাণ করে সমস্ত আসমানি কিতাব একই কথা বলে কোরআন মজিদও সেই কথাই বলছে যেমন দেখছেন যে ইয়া ইহান্নাস হে মানব জাতি ইন্না খালাকনা কুম মিন জাকারি উংসা হে মানব জাতি তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে দেখেন যে খালাকনা কুম মিন জাকারিন মানে আমার কাছে খুব খুব চমকপ্রদ মনে হয় এখানেও দেখেন আগে জকর বলা হয়েছে এই জকর বলতে পুরুষ হ্যাঁ আদম আদম হ্যাঁ তাহলে আদম এবং হাওয়া এই দুইজনের মধ্যে কাকে আগে সৃষ্টি করা হয়েছে আদম দেখেন এই আয়াতে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহ তালা আগে উনসা বলেন নেই মিন জকারি আগে আদম এরপরে হাওয়া এই হাওয়াকে সৃষ্টি আদম আলাহিসাল পাজর থেকে বাম পাজর থেকে এই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে ও জাল না কুম সরও বাম ও কাবাইলা এবং তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন গোত্র এবং কুষ্টিতে বংশে বিভক্ত করে দিয়েছি কেন লি তার আফু যাতে করে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পারো তো সেখানে এই সমস্ত সূত্র আমাদেরকে এই কথার প্রমাণ দেয় যে আদম আল ইসলাম হচ্ছেন পৃথিবীর প্রথম প্রথম মানুষ এবং কোরআন মজিদ আমাদের কাছে যে জিনিসগুলো এই কোরআন মজিদের সমস্ত আয়াত আদম সৃষ্টি সংক্রান্ত সমস্ত আয়াত যেটা বলে সেগুলো আমাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে যে সেখানে আদম সৃষ্টি কিভাবে হয়েছেন এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট সৃষ্টির উপাদান কী ছিল মাটি এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট তারপরে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ছিল এটা আমাদের কাছে স্পষ্ট এমনি যাই লুকা খালিফা খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ওমা খালাকুল জিন্না ওয়াল ইংসা ইল্লা আলী আবুদ্দিন এবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তো খেলাফত এবাদত নবুয়ত এই সমান্তরাল তিনটি কাজের জন্য আল্লাহ তালা আদম আলাইসলামকে সৃষ্টি করেছিলেন তাহলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট তারপরে তাকে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ তালার ফেরস্তাদের নিকট ঘোষণা এটাও আমাদের কাছে মানে এটা হঠাৎ করে হয় নাই মহান আল্লাহ এটাকে একটি এই ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে যে পৃথিবীতে আদম সৃষ্টি করা হবে তো তাদের আদমকে সহযোগিতা করা লাগবে তার খেদমতে নিয়োজিত থাকতে হবে ফেরেস্তাদের সুতরাং ফেরেস্তাদের সমাবেশে এই বিষয়টিকে ওপেন করা হয়েছে ওয়েদ কালার ওয়েদ কালার অব্যকার এই মেলায় খালিফা তারপরে ফেরেস্তাদের এই উক্তি ফেরেস্তাদের বললেন যে এতে জালু এবং সে ব্যাপারে আল্লাহ তালার জবাব ইনি আলমালা তালামুন যে আমি যা জানি তোমরা তা ওইখানে ওইখানে মুহতরাম যে ফেরেস্তারা প্রশ্ন করলেন যে কালু আতা জালু ফিহা মাইফসুদু ফিহা ওয়াসফিকু দিমা এখানে যে আপনি কি তাদেরকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যারা পৃথিবীতে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে রক্ত করবে রক্ত করবে রক্ত প্রবাহিত করবে তাহলে কি মানুষের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্যটা কি মানে এটাই যে ওরা রক্তারক্তি করবে ঝগড়া প্রবণ ফসাদ সৃষ্টি করবে এটাই কি মানুষের বৈশিষ্ট্য না মানুষের আসলে বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তাহলে সেখানে মানুষকে মানুষ হচ্ছে আল্লাহ তালার এক আশ্চর্যজনক সৃষ্টি তার মধ্যে পশুত্ব আছে আবার তার মধ্যে ঊর্ধ্বজাগতিক ফেরস্তা সুলভ গুণাবলীও আছে এই বিপরীত ধর্মী দুটি গুণের সমন্বিত করে মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেখানে মানুষের যে একটা হচ্ছে তার শরীরটা তৈরি হয়েছে কি দিয়ে মাটি বা মাটির উপাদান দিয়ে সেটা মানুষকে জৈবিক এবং পাশবিকতার দিকে আকৃষ্ট করে আবার এই শরীরের এই সোয়ারি বানিয়ে দিয়েছেন চালক বানিয়ে দিয়েছেন রোহকে তো মানুষ যখন তার রোহের খোরাক যোগায় রোহকে শক্তিশালী করে আত্মাকে শক্তিশালী করে আধ্যাত্মিক সাধনায় সে লিপ্ত হয় এবং সেটা যখন শরীরের চালক হয় তখন মানুষ তো পশুত্ব এবং পার্শ্বিকতার স্তর ভেদ করে সে ঊর্ধ্ব জগতে চলে যায় এবং সে ফেরেস্তারও চেয়েও উন্নত হয়ে যায় এবং মানুষের এই মানুষ যখন তার রোহকে তার চালকের আসন থেকে সরিয়ে ফেলে তার খোরাক যোগায় না এবং আত্মাকে শক্তিশালী করার প্রবণতা তার মধ্যে যখন থাকে না আত্মা যখন রোহ যখন রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ক্ষুধার্থ থাকে দুর্বল হয়ে যায় তখন আসলে এই আত্মার উপর রোহের উপরে চালক হয়ে যায় তার শরীর 
এবং সেখানে পাশবিকতা এবং পশুত্ব সেটা প্রাধান্য লাভ করে এই অবস্থাতে যখন মানুষ পৌঁছে তখন সে পশু হয়ে যায় এবং পশুর চাইতে অদম হয়ে যায় ওলা ইকাকাল আর নাম বালহুম আদাল হ্যাঁ তো এই জন্য এই প্রশ্নটা মানে এটা একটি এই বিষয় যে মানুষ কে আল্লাহ তালা না পশু বানাইছেন আর না ফেরিস্তা বানাইছেন কেমন এর মাঝে মাঝে আল্লাহ তালা দেখেন যে ফেরিস্তাদের কোনো জৈবিক চাহিদা নাই তাদের কোনো ক্ষোধার তারণা নাই তাদের মধ্যে লোভ নাই তাদের মধ্যে সম্পদের মোহ নাই সুন্দরী নারীর প্রতিও তাদের কোনো আকর্ষণ নাই এগুলো কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে তার মধ্যে লোভ আছে তার মধ্যে মোহ আছে সুন্দরের প্রতি তার আকর্ষণ আছে তারপরে সম্পদের প্রতি তার এই মোহ আছে তো এই সবগুলো জিনিস তার মধ্যে আছে তার মধ্যে খাবারের চাহিদা আছে তার মধ্যে এই নিদ্রা যাওয়ার প্রয়োজন আছে এগুলো আছে তার মধ্যে জৈবিক চাহিদা আছে তো এই সবগুলো জিনিস মানুষের মধ্যে দিছেন এইগুলো যখন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে তখন মানুষ কিন্তু পশুত্বকে হার মানায় আবার এইগুলোকে যখন লাগাম লাগাইতে পারে সে তার যে জৈবিক চাহিদাতে লাগাম লাগাইতে পারে ব্রেক করতে পারে তার যে লোভ আছে লোভটাকে নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল করতে পারে তার যে ওই এই যে মানে যে জৈবিকতা বা পাশবিকতা তাকে যে সীমানার বাহিরে নিয়ে যেতে চায় সেগুলোকে সে যখন বেঁধে রাখতে পারে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে তখনই তার আত্মা শক্তিশালী হয় সে চালকের ভূমিকায় থাকতে পারে এবং সে তখন পশুত্বের স্তর যেটা আগে বলছে পশুত্বের স্তর ভেদ করে সে ঊর্ধ্বতন স্তরে চলে যায় এবং সে ফেরেস্তাকেও ফেরেস্তার চাইতেও মর্যাদাপূর্ণ আসনে চলে যায় ফেরেস্তা এই আসনে যেতে পারেন না কেন যে ফেরেস্তার জৈবিক চাহিদা নাই তার ক্ষুদা নাই তার লোভ নাই তার লালসা নাই তো মানুষ এইগুলিকে পরাজিত করে এইগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এগিয়ে যেতে হয় সংযম প্রতিষ্ঠা করে সে পশুত্বকে পরাজিত করে সে ওই স্তরে যখন উপনীত হয় তখন তার মর্যাদা ফেরেস তার চাইতেও বেশি হয়ে যায় অর্জনটা অনেক বড় তো এখানে একটা যে আমাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় যেটা হলো যে মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা দেখেন তার রোহ যখন চলে যায় তখন তাকে কিন্তু আমার মানুষ বলা হচ্ছে না লাশ বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে তিনি পরলোক গমন করেছেন কই তিনি তো আছেন শরীরটা তো তার আছে এখনো আছে এখনো আছে তাহলে প্রকৃত মানুষ হচ্ছে তার রোহটা হ্যাঁ আর শরীরটা হচ্ছে তার বাহন শরীরটা হচ্ছে তার বাহন তাহলে দুটো সত্তা এখানে যে কলি রোহ মিন আমরের অব্বি তাহলে রোহটাকে শক্তিশালী করা তাকে রোগ মুক্ত রাখা তাকে নিরাময় রাখা এবং তাকে শরীরের চালকের আসনে বসানো এই বিষয়ে কিন্তু এই পৃথিবীর মানুষ আমরা খুবই উদাসীন এই উদাসীনতার কারণেই পৃথিবীতে ফিতনা ফসাদ এগুলো যে হচ্ছে যেটা আপনি প্রশ্ন করছিলেন নাকি যে তাহলে কি মানুষ এ রক্তারক্তি ফিতনা এটা হচ্ছে যে মানুষকে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তালা দুই প্রবণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং এখানেই মানুষের পরীক্ষা যে সে ওয়াহাদাইনা হুন নাজদাইন দুই রাস্তায় আল্লাহ তালা প্রদর্শন করেছেন যে তুমি তোমার সমস্ত পাশবিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেরাতে মোস্তাকিমের পথে চলবে অথবা তুমি জাহান নামের পথে চলবে সেটা বাই চয়েস মানুষ সেটা নিতে পারে তো যাই হোক আমরা যে কোথায় ছিলাম যে ফ্রেস তারা যে উক্তি করেছেন এটা কিসের ভিত্তিতে আমি আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে যে আগে জিন জাতিরা যে ফিতনা ফসাদ এই পৃথিবীতে করেছে এর ভিত্তিতে তারা এই কথা ধারণা নিয়েছেন তাদের জবাবে আল্লাহ তালা বলেছেন যে মানুষের মধ্যে সত্য মিথ্যার যে সংঘাত বিষয় দেওয়া হয়েছে তারপরেও দেখেন এই পৃথিবীতে মানুষ গুণা করে আবার তৌবা করে আবার সে অনুশোচনায় ভোগে আবার সে অনুতপ্ত হয় আবার মালিকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তো এই সমস্ত বিষয় মানুষের মধ্যে আছে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নি আলম মালা আলম তো ফেরেস তাদের উক্তি এবং সেই বিষয়ে মহান আল্লাহ তালার জবাব তারপরে এই বিষয় হলো যে এই পৃথিবীর জন্য মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে সে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করবে তার প্রতিনিধিত্ব করবে হেবাদত করবে নবতের দায়িত্ব পালন করবে নাদম আল ইসলাম এই জন্য কি দরকার তার জ্ঞানের দরকার জি এই জন্য তার জ্ঞানের দরকার জ্ঞান লাগবে এলমের প্রয়োজন 
এই জন্য আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামকে এলিম শিক্ষা দিলেন ও আল্লামা আদম আল আসমা কুল্লাহ আল্লামা আদমা আল আলুমা ওল ফুনা কুল্লাহ আদম আল ইসলামকে আল্লাহ তালা জ্ঞান দান করলেন এবং তাকে একটা মর্যাদার আসনে আসীন করে ওলাকার রামনা বনি আদম জি তারপরে এই প্রতিযোগিতা একটা এটা মশাবাকা হলো প্রতিযোগিতা হলো যে জ্ঞানের জগতে আদম শ্রেষ্ঠ না ফেরেস তারা শ্রেষ্ঠ এর আগে আল্লাহ সুফানাতরা বলেছেন যে ইন্নি আলম মালা মানে আমি এদের সম্পর্কে জানি কিছু জিনিস জানি বা আমি জানি যা তোমরা জানো না তো এখানে বিষয় হলো যে ধারণ ক্ষমতাটা কি যে মানুষের মধ্যে আল্লাহ তালা যে ধারণ ক্ষমতা দান করেছেন জি পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পৃথিবীর পরিচালনা সংক্রান্ত এই বিষয়টা তো ফেরেস্তাদের জন্য প্রযোজ্য না যে কারণে জ্ঞানের বিষয়টা উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরেও সেই বিষয়টা আদম আল ইসলাম যতটা অর্জন করতে পারছেন ফেরেস তারা ততটা পারেন নাই পারেন নাই জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় তারা হেরে গেলেন কেমন সেখানে ওই যে আম্বি উনি এই ফেরেস তারা সেটা বলতে পারলেন না আদম আল ইসলামকে যখন বলা হইলো তিনি বলে দিলেন আদমের যে দায়িত্ব এ দায়িত্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে নেপথ্যে কিন্তু ফেরেস তারা অনেক সেবা সার্ভিস তারা দিয়ে থাকেন তাইলে এই সার্ভিসটা যেহেতু দিতে হবে মাটির তৈরি আদমকে নূরের ফেরেস তারা সুতরাং একটা পর্যায়ে তো আদমের শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ তালা প্রমাণ করলেন যে জ্ঞানের জগতে আদম শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ এবং যেহেতু আদম শ্রেষ্ঠ সুতরাং তাকে সেলোট করো আল্লাহ তালা এই যে সম্মান সূচক সিজদা করতে নির্দেশ দিলেন ফেরেস্তাদেরকে এবং সেখানে আরেকটা রহস্যজনক বিষয় ছিল যে সেখান থেকে আল্লাহ তালা ফেরেস্তা এবং শয়তান আল্লাহ তালার এলমে তো শয়তান শয়তানই ছিল এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যখন আল্লাহ তালা বললেন যে ফেরেস তাকে সেজদা করো তো এই জামাতে আজাজিলও ছিল এবং ফেরেস তারা সবাই সেজদা করলেন শয়তান সেজদা করল না সে যুক্তি প্রদর্শন করল এটা ছিল কুযুক্তি যে আদমকে আপনি সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দ্বারা আগুনের স্বভাব হচ্ছে উপরের দিকে যাওয়া মাটির স্বভাব হচ্ছে নিচের দিকে যাওয়া সুতরাং আগুন মাটিকে সেজদা করতে পারে না তো মালিকের সামনে কোনো গোলাম যদি এরকম কুযুক্তি সে পেশ করে তো সেটা অবশ্যই ধৃষ্টতা এবং এই ধৃষ্টতার কারণে শয়তান বিতাড়িত হলো এবং সে শয়তানে আজাজিল শয়তানে পরিণত হলো কাফির সে আল্লাহ তালার ইলমে কাফেরে ছিল তো আমরা দেখি যে এই ঘটনার পরে আদম আল ইসলাম এর অবস্থান হলো জান্নাতে এবং সেখানে তার মধ্যে একটি শূন্যতা বিরাজ করছিল ওইখানে মতাম বেয়াদবি মাফ করবেন আপনার কথা কেটে একটা বিষয় বলতে চাই যে এইখানে যে আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন যে ওই স্কুল না আলিল মালা এই কাতে চুদুলি আদামা তোমরা সকলে আদমকে সিজদা করো ফাঁসা জাদু সবাই সিজদা করলো ইল্লা ইবলিস তো এইখানে আমরা তো বলি যে আদম ইবলিস অভিশপ্ত হয়েছে কিসের জন্য যে আদমকে সিজদা করে নাই আল্লাহ সুবাহানা তালা কিন্তু তার রিজনটা বলছেন যে আমি অর্ডার করেছি সে কি করেছে আবা ওস্তাক পাড়া এখানে সিজদা করার চেয়েও বেশি মুক্ত মানে মুখ্য বিষয় ছিল যে আল্লাহর অর্ডারকে অস্বীকার করাটা কেড়ে না করা কেড়ে না করা জি জি মোহতরাম এবং এবং আরেকটা বড় খারাপ অভ্যাস যেটা যে ওস্তাক পাড়া সে অহংকার করেছে এবং এটা এটা প্রমাণিত হলো যে যিনি স্রষ্টা যিনি আমাদের মালিক তার কোনো অর্ডার ক্যারি করার ক্ষেত্রে কোনো যুক্তি প্রদর্শনের অবকাশ নেই এক্সাক্টলি এই জায়গাটা বলতে চাই বিনা দ্বিধায় সেটা মানতে হবে ফেরেস তারা মেনে সেটা আনুগত্য প্রকাশ করেছেন শয়তান এই অস্বীকার করে সে কিন্তু আজাজেল অস্বীকার করে সে কিন্তু শয়তানে পরিণত হয়েছে আচ্ছা এরপরে আদম আল ইসলামের স্থিতি হলো জান্নাতে আদম আল ইসলামের স্মৃতি হলো জান্নাতে এবং সেখানে আদম আল ইসলামের মধ্যে একটা জান্নাতে এত নাজ ও নিয়ামত আছে সব কিছুই আছে কিন্তু আদম আল ইসলামের মধ্যে একটা শূন্যতা বিরাজ করছিল বিশাল শূন্যতা যে আসলে তিনি তো একজন পুরুষ সুতরাং তার মাঝে একজন নারীর প্রয়োজনীয়তা এই শূন্যতা ছিল তার মধ্যে ভালোবাসা আছে আল্লাহ তালা তো এটা সৃষ্টি করেছেন কোরআন মজিদি বলা হয়েছে ওমিন আয়াতি আন খালা খালা কুমিন আং ফুসিকুম আজুয়া যান 
লিতাসকুনু ইলাইহা ওজাআলা বাইনাকুম মাওয়াদদাতাম ওয়া রাহমা যে যাতে করে পুরুষ নারীর কাছে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করবে এবং তাদের মধ্যে তিনি অনাবিল ভালোবাসা এবং দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন তো আদমের মাঝেও তো সেই ভালোবাসা আল্লাহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং একজন নারীর কাছে গিয়ে যে প্রশান্তি লাভের প্রবণতা তার মধ্যে ছিল কিন্তু সেই নারী তো নাই এই শূন্যতায় ছিলেন আদম আলাইহিস সালাম তো একবার মানে বেশটাও পরিপূর্ণ বেশতে না তো সেখানে আদম আলাইহিস সালাম ঘুমিয়ে গেছেন ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে তার এই বিছানায় একজন নারী বসা আল্লাহ তাআলা সেভাবে কুদরত দিয়ে আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন যেটা এই একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহই খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাউজাহ হাদিস শরীফে আসছে যে আদম আলাইহিস সালামের বাম পাজর থেকে হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে ওইখানে মাত্রাম মানে যে উনি ঘুমন্ত ছিলেন আদম আলাইহিস সালাতু সালাম উঠে দেখলেন হাওয়া আলাইহিস সালাম তার তারে ওইখানে ওনার বাম পাজরের ব্যাপারটা এটা ওই ওই ঘুমের অবস্থাতেই আল্লাহ তাআলা কুদরতভাবে সৃষ্টি করে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ তো তিনি যখন হাওয়া আলাইহিস সালামকে দেখলেন স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝি যে একজন টকবগে যুবক পাশে যখন একজন সুন্দরী নারীকে দেখে তা স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে তো এই যে আল্লাহ তাআলা কুদরতিভাবে এই যে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ আদম আলাইহিস সালাম প্রথম স্বামী এবং এই হাওয়া আলাইহিস সালাম প্রথম স্ত্রী তাদেরকে এইভাবে সৃষ্টি করে দিলেন আদম আলাইহিস সালাম তার সঙ্গিনী এবং স্ত্রী হিসাবে এই লাভ করলেন হাওয়াকে এখানে এই কথাটা বলে দেওয়া স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভালো যে আসলে এখন পৃথিবীতে মহান মালিকের বিধান লঙ্ঘন করে যারা লিফ টুগেদার করে যারা মনে করেন যে বিবাহ বহির্ভূত যৌনচারের দিকে যায় এটি কিন্তু আল্লাহ তালার প্রথম থেকে যে সৃষ্টি এই সৃষ্টি এবং সৃষ্টির যে বিধান আল্লাহ তালা দিয়েছেন এটার খেলাফ যে বিবাহ বহির্ভূত ভালোবাসার আদান প্রদান অথবা যৌনাচার এটা দেখেন যে প্রথম মানুষ থেকে এবং প্রথম দম্পতি যেটা কাপল তাদের কে কিন্তু আল্লাহ তালা একটা পবিত্র অবস্থা থেকে আমাদের এই পর্যন্ত নিয়ে আসছেন এই জন্য বলেছে ও জাউজাহা ও খালাক ও খালাকা মিনহা জাউজাহা যে তিনি তার থেকে আদম থেকে সৃষ্টি করলেন তার স্ত্রী তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করলেন মানে গার্লফ্রেন্ড বলেন না সেখানে ফ্রেন্ড না সেখানে বন্ধু না সেখানে কিন্তু যে একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী যে সেই হিসাবে আদম আলাইহিস সালাম হাওয়াকে লাভ করলেন তারপরে সেখানে ঘটনা ঘটল এগুলি সব বিস্তারিতভাবে আছে যে সেখানে শয়তান আল্লাহ তালার কাছে যে প্রার্থনা করল যে আমাকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অবকাশ দেওয়া হোক করার মজিদে সেই ঘটনা লম্বা করে আসছে আল্লাহ তালা তাকে অবকাশ দিলেন শয়তান বলল যে আমি তাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাব আল্লাহ তালা বললেন যে না যারা আমার বিধানের আনুগত্য করবে তাই এই যে শয়তানের প্ররোচনা শুরু হলো শয়তান আদম আলাইহিস সালামকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করলো আল্লাহ যদি ওই শয়তানকে পারমিশনটা না দিয়ে দিতেন তাহলে তাহলে বেঁচে যেত এটাই তো পরীক্ষা বাস্তবে এটাই তো পরীক্ষা তাই না পরীক্ষা তো এখানেই তো মানে একজন মানুষ যখন স্ট্রাগলকে ডিং গিয়ে এসে সফল হবে তখনই তো তার সাফল্য আর যদি আসলে কোনো স্ট্রাগলই না থাকে কোনো বাধাই না থাকে কোনো প্রবণতাই না থাকে তা ফেরেশতার মতো যদি আমরা হয়ে যেতাম তাহলে সেখানে জান্নাত আর জাহান নামের তো কোনো প্রয়োজন ছিল এবং প্রভুর প্রতি যে আমাদের যে ভালোবাসা আমাদের যে অনুগততা সেটার প্রমাণ তো মানে করার সুযোগ থাকবে হ্যাঁ তো এইখানে আমরা যে এই যে প্ররোচনা তারপরে জান্নাতে আদম এবং হাওয়া দম্পতির নিষিদ্ধ ফল বক্ষণ করা পরি পরিণামে যে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করা তারপরে তৌবা কবুল হওয়া তাদের বংশবিস্তার হাবিল কাবিলের দ্বন্দ্ব তাদের কুরবানি এবং কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা করা এই সমস্ত প্রসঙ্গ কোরআন মজিদে অথেন্টিক সূত্রে আমাদের কাছে আছে আলহামদুলিল্লাহ এবং সব প্রসঙ্গগুলো আমাদেরকে আমরা আলহামদুলিল্লাহ টুকটাক তো আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে জানি আমরা এই প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরাও জানবো আমাদের দর্শকদেরও জানাবো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আজকে আমাদের সময় আমাদের হাতের সময় একদম শেষ হয়ে এসছে আজকে আর কন্টিনিউ করতে পারছি না অসংখ্য অগণিত মুবারক পাদ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আপনার প্রতি যে আপনার এত ব্যস্ত মানুষ আপনি এবং এত ব্যস্ততার মধ্যে এসে আমাদেরকে এই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনগুলো জানান আমাদের সাথে শেয়ার করেন এবং আমাদের দর্শকরা আপনার কথা শুনেন আমরা উপকৃত হই আমাদের দর্শকরা উপকৃত হন আজকের মতো এখানেই শেষ করতে চাই প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম 
পৃথিবীর সৃষ্টির ইতিহাস এবং সৃষ্টি তথ্য প্রসঙ্গে এবং পৃথিবীর প্রথম মানব হজরত আদম আলহি সালাতু আসসালামের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আমরা এই প্রসঙ্গতে আগামী পর্বেও ইনশাল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব আজকের মতো এখানেই শেষ করতে হচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ হিবরকাতু